बिस्मिल्लाहमानीम असलमकुम प्रिय शिक्षार्थीवृंद तुम्हारा केमन आश आशा करी परिवार सकल दिन नहीं आल्ला रहमत तुम्हारा बासा भलो आसो बर्णमला आदर्श उच्च विद्यालय और कलेज कर आयोजित अनल क्लस तुम्हारे सुस्वागत अभी शाहीन अख्तर तुम्हारे एकादश और द्वश श्रेणी क्लस दीब समाज विज्ञान प्रथम पत्र तृत्य अध्याय तृत्य अध्याय पाठ शुरोन हम समाज विज्ञानी मतबाद और अवदान शिक्षार्थीवृंद गत क्लस तुम्हारे अगस्ट कोत इबने खालदुनर अवदान सम्पर् आलोचना करगस्टकोतर जन्मशाल मृत्युशाल तर जीवनकर्म इबने खालदुनर जीवनकर्म तर सम्पर् आलोचना कर आलोचना करगस्टकोत त्रयस्तर सम्पर् आलोचना कर एन त्रयस्तर जो त्रयस्तर कि त्रयस्तर हे तीनटा सूत्र जेमन तीन समाज के तीनटे भागे भाग कर धर्मतत्वगत स्तर अधिविद्यागत स्तर एवं दृष्टवाद यह सम्पर् तुम्हारे विशद भावे से दिन पढ़िए एरपे इबने खालदुनर अवदान सम्पर् पढ़िए से आल मुकदिमा आल उमरान एवं आल असाबिया इबने खालदुन य तीन टी ग्रंथर मध्य सब चाहते जेटा समाज विज्ञान केंद्रबिंदु से आल असाबिया जाके बला है सामाजिक संहति हमें गत क्लस तुम्हारे ये अगस्ट कोत और इबने खालदुन सम्पर्मी तुम्हारे पढ़िए आशा करी तुम्हारा बसाय पाठ्य बर सम्पृक्त रेखे से विषय अवश्य पढ़े आज के एमिल डुरखेम तर सम्पर् आलोचना करब एमिल डुरखेम हम एक समाज विज्ञानी समाज चिंतिद अठारश आठान्न साल पंद एप्रिल जन्मग्रहण करें और मृत्युबरण करें उन्नीस सतर साल पंद नवेम्बर एक वस्तुनिष्ठ समाज विज्ञान कथा चिंता करें समाज विज्ञान विशद व्याख्या करते चेलें और मन करें से समाज विज्ञान विषय सामाजिक सत्य एवं वस्तुनिष्ठ सुनिर्दिष्ट जान्य विज्ञान विषय वस्तु पृथक है यही समाज विज्ञान प्रत्यक्षण एवं पद्धति विश्लेषणात्मक भावे तरह विभिन्न बीगते ग्रंथगुलोते आलोचना कर आलोचन चले जाब तर बीगुल सम्पर्क विशद भावे व्याख्या प्रदान करब देखो अभी प्रथम जो ग्रंथटी लिखे से द रुल्स अफ सोसिओलजिकल मेथड द रुल्स अफ सोसिओलजिकल मेथड ये द रुल्स अफ सोसिओलजिकल मेथड ग्रंथटी समाज सामाजिक सत्य सम्पर् विशद भावे व्याख्या प्रदान कर समाज विज्ञान पद्धति सम्पर् आलोचना कर ग्रंथटी हे द डिविशन अफ लेबर इन सोसाइटी द डिविशन अफ लेबर इन सोसाइटी जेखने समाज संहति के दो भागे भाग कर देखिए समाज संहति बोलते दूटी कथा बोले एक हे जानिक संहति और एक हे जैविक संहति जानिक संहति एवं जैविक संहति प्रथम संहति की से सम्पर् तुम्हारे बोलो अभी गत क्लस क्योंकि संहति सम्पर् संहति की संहति बोलते मूलत समाज ईक्यबद्धता के बुझाए समाज मिल के बुझाए से बला है संहति तो जानिक संहति की जानिक संहति के आदिम समाज व अतीत समाज तुलना कर आदिम समाज व अतीत समाज जानिक संहति के तुलना कर आदिम समाज मानुषर मध्य ईक्यबद्धता छो ईक्यबद्धता छो तारा एक ही धर्म अनुसारी छो तर क्जे कर्मे मूल्यबोधे एक ही चिंता चेतना छो कमे बोलते ता एक ही पेशा नियोजित छो कम जेमन आदिम समाज मानुषर जीविकाय छो ता फलमूल संग्रह कर पशु शिकार कर ता तर जीविका निर्वाह कर तो से बला हे ता एक ही पेशा नियोजित छो जार कारण तर मध्य ईक्यबद्धता मान तर मध्य मिलता खूब ही जोर छो जार कारण समाजा के जानिक संहति बोले एन तुम्हारा बोलते पर जानिक बोल क्या जानिक बला यह अर्थे जो एक जंत्रे जदि को अंश जो अकेज हो जाए क्योंकि से जंत्रटी चलो ना 
ঠিক তেমনি আদিম সমাজের মানুষরাও কিন্তু তারা যে ঐক্যবদ্ধভাবে যে শিকার করে আনত তখন কিন্তু তারা সেই শিকারের মানে শিকারের প্রাণীটিকে তারা কিন্তু সবাই মিলে গ্রহণ করত আর যদি শিকার করতে না পারত তখন দেখা যেত যে তারা উপোস থাকত এই রকমের ঐক্যবদ্ধতা ছিল বলেই তাদের এই সমাজকে বলা হয়েছে যান্ত্রিক সংহতি আমরা এবার চলে যাচ্ছি জৈবিক সংহতি এমিল ডুরখেম জৈবিক সংহতিকে আধুনিক সমাজের সাথে তুলনা করেছেন আধুনিক সমাজের সাথে তুলনা করেছেন আধুনিক সমাজের সাথে তুলনা করেছেন এই অর্থে যে এই সমাজের মানুষের মধ্যে কিন্তু কর্মে বিভিন্নতা রয়েছে কাজে কর্মে পেশায় বিভিন্নতা রয়েছে কেন বিভিন্নতা রয়েছে কারণ আধুনিক সমাজের মানুষদের যোগ্যতা দক্ষতা অনুযায়ী তারা কিন্তু বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত তারা কিন্তু একটি পেশায় নিয়োজিত না আমরা দেখি কেউ চাকরি করতেছে কেউ শিক্ষকতা করতেছে কেউ ইঞ্জিনিয়ার কেউ ডাক্তার কেউ শ্রমজীবী মানুষ কেউই কিন্তু একই পেশা নিয়োজিত না যার কারণে আধুনিক সমাজের মানুষের মনোভাব কিন্তু বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে কিন্তু বিভিন্ন রকমের হওয়ার পরেও দেখা যাচ্ছে এই সমাজ কিন্তু টিকে আছে এই রাষ্ট্র কিন্তু টিকে আছে তো এই যে টিকে আছে এইটার টিকে থাকার কারণটা কি এই টিকে থাকার কারণটা হচ্ছে আধুনিক সমাজের মানুষের মধ্যেও কিন্তু সংহতি রয়েছে এই সংহতি থাকার কারণেই এই বিভিন্নতার পরেও যে এই সংহতিটি রয়েছে এই কারণেই এমিন ডুরখেম এই আধুনিক সমাজকে জৈবিক সংহতি বলে আখ্যায়িত করেছেন তো আমার শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা মনে হয় দ্য ডিভিশন অফ লেবার ইন সোসাইটি যে গ্রন্থটি বিখ্যাত গ্রন্থ এই গ্রন্থে যে তিনি যান্ত্রিক সংহতি এবং জৈবিক জৈবিক সংহতি সম্পর্কে তিনি যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন সে সম্পর্কে আমার মনে হয় তোমরা অনেকটা বুঝতে পেরেছ আমরা এখন চলে যাচ্ছি তার আরেকটি গ্রন্থ দ্য সুইসাইড সুইসাইড কথাটা কেমন যেন লাগতেছে না সুইসাইড আমরা জানি সুইসাইডটা হচ্ছে একটা আত্মহত্যা সুইসাইড মানেই হচ্ছে আত্মহত্যা দেখো সমাজ বিজ্ঞানী তারা কিন্তু সমাজের অন্তর্নিহিত বিষয়গুলো সম্পর্কে বিশদভাবে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন যে কেন সমাজে বিভিন্ন ঘটনাগুলো কেন ঘটতেছে এই সম্পর্কে তারা ব্যাখ্যা করেছেন বই লিখেছেন মতবাদ দিয়েছেন বলেই গবেষণা করেছেন বলেই কিন্তু তারা সমাজ বিজ্ঞানী তো সেই হিসেবে আমরা বলতেছি যে এমিল ডুরখেম সেই সমাজে যে সুইসাইড সেই সম্পর্কেও তিনি কিন্তু একটি গ্রন্থ লিখেছেন সেখানে তিনি এই সুইসাইডকে তিনি তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন যেমন এক আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যা দুই পরার্থমূলক আত্মহত্যা এবং তিন হচ্ছে নৈরাজ্যমূলক আত্মহত্যা আবারও বলছি আমি আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যা পরার্থমূলক আত্মহত্যা এবং নৈরাজ্যমূলক আত্মহত্যা এখন আমরা চলে যাই আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যাটা কি আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যাটা এমিল ডুরখেম এভাবে ব্যক্ত করেছেন যে ব্যক্তির উপর যখন গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে আবারও বলছি আমি ব্যক্তির উপর গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা যখন দুর্বল হয়ে পড়ে তখনই মানুষ এই ধরনের আত্মহত্যা সংগঠিত করে থাকে অর্থাৎ ব্যক্তি যখন সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে ডুরখেম তিনি এই আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যাটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি একটি উদাহরণ দিয়েছেন যেমন তিনি বলেন যে প্রোটেস্টান ধর্মীয় অনুসারীদের মধ্যে তাদের মধ্যে ধর্মীয় বন্ধনটা দুর্বল হওয়ার কারণে তাদের মধ্যে এই আত্মহত্যার প্রবণতাটা বেশি ছিল কিন্তু ক্যাথলিকদের মধ্যে ধর্মীয় বন্ধনটা খুব জোরালো ছিল যার কারণে তাদের মধ্যে এই আত্মহত্যার প্রবণতাটা খুব কম ছিল আমরা তাহলে বুঝতে পেরেছি যে আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যাটা হচ্ছে ব্যক্তির উপর গোষ্ঠীর যখন নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকবে না অর্থাৎ সে যখন সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকবে তখন সে আত্মহত্যাটাকে বলা হচ্ছে আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যা আমরা এবার যাচ্ছি পরার্থমূলক আত্মহত্যা পরার্থমূলক আত্মহত্যা কাকে বলে পরার্থ মানেটা কি পরার্থ মানেই মন মনে হচ্ছে যে পরের জন্য আসলেই পরের জন্য পরের জন্য যে আত্মহত্যা সংগঠিত হয় সেটাই হচ্ছে পরার্থমূলক আত্মহত্যা এখন কথা হচ্ছে পরার্থমূলক আত্মহত্যা সংগঠনের পিছনে কিন্তু অনেকগুলো কারণ আছে যেমন সেটা গোষ্ঠীর কারণেও হতে পারে আবার গোষ্ঠীর স্বার্থেও হতে পারে যেমন আদিম সমাজে তার মতে আদিম সমাজে বৃদ্ধরা মনে করত যে অন্যের বোঝা না হয়ে অন্যের বোঝা না হয়ে আত্মহত্যায় তাদের জন্য মানে ভালো মনে করত তারা আবার দেখা যাচ্ছে যে সমাজে কিছু নিয়ম ছিল কিছু কিছু প্রথা ছিল যে প্রথার কারণে দেখা গেছে যে তখনকার সময়ে মানুষ কি করত এই ধরনের আত্মহত্যা করত এটাকে আত্মহত্যাই বলা চলে যেমন আমরা ভারতবর্ষে একটি প্রথা দেখতে পাই সেই প্রথাটি হচ্ছে বিধবা কী বলে সতীদা প্রথা 
সতীদা প্রথা সতীদা প্রথাটা কি হিন্দু সমাজে এই সতীদা প্রথাটা প্রচলিত ছিল যে স্বামী মারা যাওয়ার সাথে তার তার চিতার আগুনে একই সহমরণে তাকে যেতে হবে সেখানে কিন্তু সেই স্ত্রীর ইচ্ছা অনিচ্ছার কোনো মূল্য ছিল না যদিও বর্তমানে সেই সতীদা প্রথাটা নেই কিন্তু ভারতবর্ষে এক সময় এই সতীদা প্রথাটা ছিল এখন দেখা যাচ্ছে যে এই যে স্ত্রী লোকটি যে আর সে যে মৃত্যুবরণ করলো এটা কেন করলো তার স্বামীর জন্য করলো সে সমাজে প্রচলিত নিয়মের জন্য করলো এটাকেই বলা হচ্ছে পরার্থমূলক আত্মহত্যা তিন নম্বরে আমরা যাচ্ছি নৈরাজ্যমূলক আত্মহত্যা নৈরাজ্যমূলক আত্মহত্যাটা কি নৈরাজ্যমূলক আত্মহত্যামূলক নৈরাজ্য কথাটা শুনলেই কিন্তু মনে হয় যে নৈরাজ্য কি নৈরাজ্য হচ্ছে বিশৃঙ্খলার একটা চরম রূপ বিশৃঙ্খলার একটা চরম রূপ যেমন সব অনেক ধরনের অশান্তি সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু তার মধ্যে এমন অশান্তি হয়েছে যার কারণে মানুষ কি করতেছে আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে এটাকে বলা হচ্ছে নৈরাজ্য এটাকে বলা হচ্ছে চরম বিশৃঙ্খলা রূপ তো যাই হোক এখন এই নৈরাজ্যটা কেন সৃষ্টি হয়েছে যখন দেশে অর্থনৈতিক মন্দা বা অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয় অর্থাৎ আর্থিক সমস্যায় যখন দেশ পড়ে যায় তখন কিন্তু মানুষ এই নৈরাজ্যমূলক আত্মহত্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে এখন কথা হচ্ছে যে দেখা যায় যে সমাজে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে সেই প্রতিষ্ঠানগুলো কিন্তু যে যার কর্মে নিয়োজিত কিন্তু সেই প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান দেখা যায় যে ধ্বংস হয়ে গেছে তখন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যেও কিন্তু গরমিল দেখা যায় তখন গরমিল দেখা যাওয়ার কারণে সেই সমাজে নৈরাজ্য সৃষ্টি হয় নৈরাজ্য সৃষ্টি হওয়ার কারণে মানুষের মধ্যে মূল্যবোধীনতা থাকে না যার ফলে মানুষ একটি হতাশার সৃষ্টি হয় মানুষের মনে হতাশার সৃষ্টি হয় এবং সেই হতাশার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য মানুষ কি করে থাকে তখন আত্মহত্যার সম্মুখীন হয় তাহলে আমরা বুঝতে পারতেছি যে এমিল ডুরখেম যে দ্য সুইসাইড গ্রন্থটি যে আলোচনা করেছেন যা সুইসাইড আত্মহত্যা সম্পর্কে যে তিনি বলেছেন যে আত্মকেন্দ্রিক পরার্থমূলক নৈরাজ্যমূলক যখন আমরা সুইসাইড কথাটা শুনেছি তখনই আমাদের ভিতরে একটু হাসির কথা চলে আসছে যে আত্মহত্যা এটা একটা বিষয় কিন্তু আত্মহত্যাটা সমাজে কেন সংগঠিত হচ্ছে বা হয়েছে সে সম্পর্কে কিন্তু ডুরখেম দেখো সুন্দর করে তিনি তার তিনটি প্রকার ভেদে আলোচনা করে গেছেন এখন আমরা যাচ্ছি আরেকটি বই দ্য এলিমেন্টারি ফর্মস অফ রিলিজিয়াস লাইফ দ্য এলিমেন্টারি ফর্মস অফ রিলিজিয়াস লাইফ আমি এই বইগুলোর লেখার কারণ হচ্ছে আমাদের প্রশ্নে পরীক্ষায় অনেক সময় আমরা দেখি যে বহু নির্বাচনী প্রশ্নে আসে যে দ্য ডিভিশন অফ লেবার ইন সোসাইটি এই গ্রন্থটি কার লেখা এই গ্রন্থে কি সম্পর্কে লিখেছেন যান্ত্রিক সংহতি বলতে কি বুঝো জৈবিক সংহতি বলতে কি বুঝো আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যা কি পরার্থমূলক আত্মহত্যা কি যদি আমরা ভালো করে না পড়ি তাহলে কিন্তু আমরা এগুলো সম্পর্কে লিখতে পারব না বা জানতেও পারব না জানতে না পারলেই তো লিখতে পারব না আচ্ছা যাক এখন আমরা যাচ্ছি আরেকটা দ্য এলিমেন্টারি ফর্মস অফ রিলিজিয়াস লাইফ এখানে দেখো দ্য এলিমেন্টারি ফর্মস অফ রিলিজিয়াস এখানে এই যে রিলিজিয়াস কথাটা যে লেখা আছে এইটা রিলিজিয়াস মানে কি ধর্ম অর্থাৎ তিনি ধর্ম সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন তিনি ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করেছেন সমাজের মানুষের সংহতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন আত্মহত্যা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন আবার ধর্ম সম্পর্কেও কিন্তু তিনি আলোচনা করেছেন ধর্মকে তিনি একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন তার মতে ধর্ম হল কোনো কুত পবিত্র বিষয় সম্পর্কে বিশ্বাস আবারও বলতেছি ধর্ম হল কোনো কুত পবিত্র বিষয় সম্পর্কে বিশ্বাস এবং আচার আচরণের পারস্পরিক নির্ভরশীল একটি ব্যবস্থা এর অনুসারীদের মধ্যে এই একটি বস্তুনিষ্ঠ সম্পর্ক আবদ্ধ থাকে তো এই আচার আচরণের উপর ভিত্তি করে তিনি ধর্মের সামাজিক আচার আচরণের উপর ভিত্তি করে তিনি তিনটা ভাগ দেখিয়েছেন একটা হচ্ছে নেতিবাচক আচার আচরণ প্রতিটি ধর্মে এটা রয়েছে নেতিবাচক আচার আচরণ ইতিবাচক আচার আচরণ এবং সন্তুষ্টিমূলক আচার আচরণ নেতিবাচক ইতিবাচক এবং সন্তুষ্টিমূলক আচার আচরণ তাহলে আমরা দেখলাম যে তিনি সমাজে যে ধর্মটা নিয়েও তিনি ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন দ্য এলিমেন্টারি ফর্মস অফ রিলিজিয়াস লাইফ আমি আরেকটি দেখতে পাচ্ছি আমরা বোর্ডে আরেকটা বিষয় দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ক্রিয়াবাদের জনক এমিল ডুরখেমকে কিন্তু ক্রিয়াবাদের জনক বলা হয় এখন আমরা বলতে পারি যে ক্রিয়াটা কি ক্রিয়া মানেই হচ্ছে কাজ করা 
এখন দুর্খেম কি কাজ করবে অবশ্যই দুর্খেম কাজ করতেছে সে বিভিন্ন গবেষণা করতেছে সমাজ সম্পর্কে আলোচনা করতেছে বিভিন্ন গ্রন্থ লিখেছেন সেই গ্রন্থগুলোতে সমাজ সম্পর্কে তিনি কি করেছেন সেগুলো সম্পর্কে আমরা জানতে পারতেছি অবশ্যই দুর্খেম কাজ করেছেন এখন কথা হচ্ছে তিনি তাকে যে ক্রিয়াবাদের জনক বলা হয়েছে কি কারণে বলা হয়েছে বলা হয়েছে এই কারণে তিনি বলেন যে সমাজে অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে এবং সেই প্রতিষ্ঠানগুলো কিন্তু যার যার আঙ্গিকে কাজ করে যাচ্ছে অর্থাৎ সমাজকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য সেই প্রতিষ্ঠানগুলো কিন্তু সচল রয়েছে যদি প্রতিষ্ঠানগুলো সচল না থাকতো তাহলে কিন্তু সমাজটা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারত না তিনি সমাজকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে যে তিনি কিন্তু এই সমাজটাকে জীবদেহের সাথে তুলনা করেছেন আবারও বলতেছি তিনি কিন্তু জীব দেহের সাথে তুলনা করেছেন জীব দেহ জীব দেহ মানে হচ্ছে মানুষ বা প্রাণী মানুষ বা প্রাণী প্রত্যেকটা মানুষ বা প্রাণীর কিন্তু অঙ্গপতঙ্গ রয়েছে অঙ্গপতঙ্গ রয়েছে এই অঙ্গপতঙ্গ দ্বারা কিন্তু আমরা আমাদের দেহটাকে পরিচালিত করি এই অঙ্গপতঙ্গ দিয়ে যদি আমরা আমাদের দেহটাকে যদি পরিচালিত না করি তাহলে কিন্তু কোনো কাজই হবে না ঠিক তেমনি সমাজেও কিন্তু বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে যে প্রতিষ্ঠানগুলো সমাজের সার্বিক কল্যাণের জন্য সব সময় কাজ করে যাচ্ছে এই জন্যই দুর্খেমকে ক্রিয়াবাদের জনক বলা হচ্ছে তো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি এমিল দুর্খেমের সম্পর্কে তোমাদের বিস্তারিত আলোচনা করলাম কি কি করলাম আমি আরেকবার একটুখানি তোমাদেরকে রিপিট করে বলতেছি সেটা হচ্ছে দ্য রুলস অফ সোসিওলজিক্যাল মেথড এই গ্রন্থটিতে তিনি সামাজিক সত্য সম্পর্কে সমাজের বিশদ আলোচনা করেছেন দ্য ডিভিশন অফ লেবার ইন সোসাইটি যেখানে তিনি যান্ত্রিক ও জৈবিক সংহতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন দ্য সুইসাইড যেখানে তিনি তিন প্রকারের আত্মহত্যা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন আত্মকেন্দ্রিক পরার্থমূলক এবং নৈরাজ্যমূলক আত্মহত্যা এবং দ্য ইলিমেন্টারি ফর্মস অফ রিলিজিয়াস লাইফ যেখানে তিনি সমাজের বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কেও তিনি আলোচনা করেছেন এরপর আমরা দেখলাম তাকে ক্রিয়াবাদের জনক বলা হয় তো শিক্ষার্থীবৃন্দ আমার মনে হয় আশা করি তোমরা বিষয়টি ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ তোমরা যদি বাসায় আরেকটু ভালো করে পড়ো তাহলে আরও ভালো করে বুঝতে পারবে আর এর সাথে তোমরা ম্যাক্স ওয়েবার আসে তৃতীয় অধ্যায়ে কিন্তু ম্যাক্স ওয়েবার হার্বার্ট স্পেন্সার কাল মার্কস এদের অবদান সম্পর্কেও কিন্তু তোমরা বাসায় পড়ে নেবে তো শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা বাসায় থাকো সুস্থ থাকো ভালো থাকো এই কামনা করে আমি বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ